तो स्वागत है आपका टारगेट एस 2020 में और चैनल को इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो लाइक करते हो शेयर भी कर दिया करो दोस्तों जो वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर कर दीजिए करो आप स्टैनो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टैनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला एट्टी प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंग्लिश सेक्शन में तो इंग्लिश की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा ताकि इंग्लिश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है स्टैनो में स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा माई सिस्टर इन लॉ ये एरर आपको बताना है माई सिस्टर इन लॉ लॉज Who lives in Kolkata? Have come to stay with us. ठीक है नो एरर यहाँ पे एरर बताना है एरर कहाँ पे तो यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे सिस्टर इन लॉ देखिए यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने बट जब सिस्टर इन लॉ को प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है तो जो एस लगता है वो सिस्टर्स के साथ लगता है लॉज के साथ नहीं लगता ओके तो ये राइट हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉज यहाँ पे हो जाएगा यानी ए पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा ओके बाकी चीज़ हमें देखनी नहीं यहाँ पे सीधा से ये एरर हमें फर्स्ट पार्ट में ही दिख रहा था सेकेंड हमारा है दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई ठीक है तो यहाँ पे देखिए दीज काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ क्लॉज जहाँ पे जो दीज बताता है ना हमारा दीज हमारा बताता है क्या प्लूरल फॉर्म को तो इसके साथ जो काइंड आएगा वो भी किस में आना चाहिए हमारा प्लूरल में आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे काइंड की जगह क्या आ जाएगा हमारा काइंड्स हो जाएगा तो हमारा राइट right हो जाएगा दीज काइंड ऑफ क्लॉथ ओके ये राइट right हो जाएगा यानी ए ऑप्शन में हमारा एरर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बताना फिलअप है यहाँ पे सेंटे इम्प्रूव फिलअप हमें फिल करना है कौन सा राइट right आएगा ठीक है द एम्प्लॉय डिड नॉट दैस टू द आर्ग्यूमेंट और द मैनेजर तो क्या किया उसने प्रिसीड मतलब होता है पहले का ठीक है एक्सीड मतलब बढ़ाना कंसीड मतलब स्वीकार करना एंड रिसीड मतलब होता है कोई चीज़ कमी आना है ठीक है किसी चीज़ में कमी आना तो आर्ग्यूमेंट जो उसका मैनेजर के साथ हुआ था तो वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय उस चीज़ को क्या कर रहा था एक्सेप्ट नहीं कर रहा था स्वीकार नहीं कर रहा तो कॉन्सीड हमारे यहाँ पे राइट right आंसर आ जाएगा यानी सी वाला पार्ट ऑप्शन हमारा राइट right हो जाएगा ठीक है फोर्थ हमारा ही वॉज सोन डैस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री ठीक है उन्होंने वह जो है उन्होंने क्या किया था स्वन मतलब कोई चीज़ शपथ लेना ठीक है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर की तरह के रूप में उन्होंने क्या लिया था शपथ लिया था तो शपथ लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं स्वयं ठीक है स्वन के साथ क्या यूज़ करते हैं इन यूज़ करते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है अगर इसके साथ इन हमारा ऐड है तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या शपथ लेना ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव हमें बताना सिमिलर वर्ल्ड यहाँ पर बताना है ठीक है सिमिलर वर्ल्ड हमें बताना है तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ब्रैकेट दिख रहा होगा तो सिमिलर मीनिंग जो है यानी सिनोनिम्स बताना कंटेंक्रस अब यहाँ पे नोट हर एक चीज़ वो कैप सेक्शन आपको काफ़ी मिलेगा तो नोट करते हुए चलना कंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ा लू ठीक है अब इसके चार ऑप्शन है ह्यूमरस मतलब क्या होता है मजाक किया क्वारेल सम मतलब होता है झगड़ा लूँ रिमोर्सफुल मतलब होता है पश्चाताप एंड डलनेस मतलब होता है डल एकदम ठीक है डल आपको पता है एकदम कोई इनएक्टिव टाइप का या निरस टाइप का जो होता है ठीक है तो वहाँ पे डलनेस हो जाएगा तो यहाँ पे इसका सिनोनेम्स बताना है तो सिनोनेम्स क्या आ जाएगा इसका क्वारेल सम यानी झगड़ा लूँ ओके सिक्स वाला है कोनोशियर कोनोशियर मतलब होता है पारखी यानी जो जाँच करने वाला अच्छी तरह से परखने वाला ठीक है तो उसे कहता है कॉनेशियर ठीक है कॉनेशियर फर्स्ट वाला ए डिसिसिव मतलब निर्णायक डिसीजन से बना हुआ वर्ड डिसिसिव अनसिविलाइज यानी सिविलाइज सभ्य अनसिविलाइज असभ्य हो गया डिसर्निंग जज मतलब डिसर्निंग मतलब क्या होता है बुद्धिमानी ठीक है ठीक है बुद्धिमान एंड फोर आता है नैरो माइंडेड मतलब बारीकी से तो इसका कौन सा सिनोनिम्स आ जाएगा कॉनोशियर यानी बारीकी यानी जांच करना अच्छी तरह से तो इसका फोर्थ वाला सिनोनिम्स आ जाएगा नैरो माइंडेड ओके अगला है अब यहाँ पे क्या बताना हमें एंटोनेम्स बताना है ये देखिए यहाँ पे ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट साइड ठीक है न्यूगेट्री मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है निरर्थक यानी जिसका कोई यूज ही ना हो एकदम बेकार यूजलेस जिसे कहते हैं ना तो उसका मतलब न्यूगेट्री होता है अब देखिए डिलूसिव क्या होता है डिलूशिव क्या होता है डिलूशिव बनाया हुआ है किससे डिलूजन डिलूजन क्या होता है भ्रम ठीक है भ्रम मग जो होता है फ्यूटाइल फ्यूटाइल मतलब भी क्या होता है निरथक तो ये इसका क्या जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा बट हमें क्या बताना एंटो बताना अनरियल जो रियल ना हो और प्रोडक्टिव जो प्रोडक्टिव हो उपजाऊ हो यानी जो यूजफुल हो ठीक है जिससे यूज हो तो इसका एंटोनेम्स हमारा क्या जाएगा प्रोडक्टिव यानी उपजाऊ ठीक है और न्यूगेट्री निरर्थक यानी बंजर और प्रोडक्टिव यानी ऊर्जाओ नेव क्या होता है एन ए आई वी नेव मतलब होता है सीधा साधा जो होता है ठीक है अब ए ऑप्शन आर्टफुल क्या होता है चलाक कैंडिड क्या होता है सच्चा ऑनेस्ट क्रेडुलस जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले एंड सिंसियर होता है समझदार तो हमें क्या होता है नेव होता है चालाक नेव होता है सीधा साधा यानी ये तीनों इसके हो जाएंगे
मिली माउथेथ क्या होता है मिली माउथेथ मतलब जो आराम से बात करता है यानी शॉप तो स्पोकन इसे कहते हैं मिली माउथ यानी सॉफ्ट स्पोकन अच्छे से बात करने वाला या अच्छी तरह बात करने वाला ठीक है बाई फिट्स एंड स्टार क्या होता है अनियमित रूप से यानी तो यहाँ पे कौन सा अनियम ओकेशनली कभी कभार टोटली फाइनली या इ रेगुलर इ रेगुलर यहाँ पे क्या होता है अनियमित ठीक है तो मिली माउथ का हो जाएगा हमारा सॉफ्ट स्पोकन एंड बाई फिट्स एंड स्टार्ट का हो जाएगा हमारा इ रेगुलरली ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताना हमें क्या इम्प्रूवमेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हमें करना है सबसे नीचे यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर लेला है तो आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड बाय हर हेल्प्ड हर बाय गिवन हिंट्स बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम हिम एस हिम लिंक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है इलेवेंथ वाला तो यहाँ पे देखिए जो बट नॉट ओनली बट आल्सो जब आता है तो हमें बाद वाले के अकॉर्डिंग जो उसके बाद जो भी है हमारा प्रिपोशन कुछ भी लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फर्स्ट वाले को चेंज तो यहाँ पे देखिए बट आल्सो के बाद विद यूज कराया हुआ है तो यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा नॉट ओनली के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बाई क्योंकि दोनों हमें सेम करना है ठीक है कंजक्शन को तो यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगा आई हैड हेल्प्ड हर Not only by giving hints, but also with providing him links. Okay? तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा ठीक है ये वाला इलेवेंथ वाला ठीक है इलेवेंथ वाला आई हैड यहाँ पे ठीक है तो ये वाला हमें क्या करना है ये बाद वाले के अकॉर्डिंग जो विद आएगा उसको यहाँ पे क्या करना है चेंज करना है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा ए वाला पार्ट हमारा या बी वाला तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सही दे रखा उसके बाद ठीक है तो इलेवेंथ का बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा ट्वेल्थ वाला देखो वी हैज डैस फिनिश अवर लंच हाफ एन आर एगो एगो हमारा बताता है पास्ट का इंडेफिनेट और पास्ट के इंडेफिनेट की पहचान होती है सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे हैज फिनिश चेंज हो जाएगा इसके जगह क्या आएगा खाली फिनिश्ड हमारा राइट हो जाएगा ठीक है अगला हमें बताना है वन वर्ल्ड सब्टिट्यूशन बहुत बोलते हैं कि ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वन वर्ड जो है आते नहीं है स्टैंडो के एग्जाम में बट आते हैं वो कैसे आते हैं एक वोके सेक्शन की तरह आते हैं ठीक है वो चाहे आपके सिनो में या एंटो में आ सकते हैं या फिर कोई भी आ, कहीं भी वो एरर में कहीं भी यूज हो सकता है ठीक है लेकिन वो ऐसे करके नहीं देगा लाइन को वो सिर्फ ये देगा पहली कोच का कहीं पर यूज़ करेगा एज ए सिनोनिम्स की तरह तो ऐसे करके वन वर्ड भी आते हैं बट आपको मीनिंग उसका याद करना पड़ेगा ओके द एक्ट ऑफ थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इ रेल इ रेवलेंट्री ठीक है अबाउट सेक्रेट थिंग सेक्रेट मतलब पवित्र चीज़ों के बारे में कोई क्या बोलता है uh, कोई uh, गलत बोलना पवित्र चीज़ों के बारे में तो उससे क्या कहते हैं उस पर्सन को कहते हैं अथीस्ट जो नास्तिक होता है जो इस पर पे विश्वास नहीं करता ब्लास फेमी होता है इ रेलीजियस इ रिलीजियस मतलब जो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध होता है या आप कह सकते हैं विधर्म वाला ठीक है अधर्म या विधर्म जो भी बैली कोच होता है लड़ाकू एंड डिफेक्शन मतलब कमी तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा इसका बी वाला हमारा राइट right हो जाएगा जो एकदम धर्म के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं ब्लास फैमी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ एस वो पर्सन जो अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलता है या अपने बारे में या अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड करता है उसे क्या कहते हैं देखिए इलाइट uh, मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखो बी और ए और डी में आंसर है हमारा बट कन्फ्यूजन तब भी है इलाइट बी वाले को देखते हैं इलाइट क्या होता है बी वाला इलाइट मतलब होता है एक टाइप से क्या बेस्ट होना किस चीज़ में ठीक है तो उससे कहते हैं बेस्ट यानी सर्वोच्च और एमिटिक मतलब क्या होता है उबाऊ उपकाई लेना ठीक है एमिटिक मतलब होता है एक टाइप से क्या करना उपकाई लेना ठीक है या कोई जो पेट साफ करने के लिए कोई औषधि होती है या कुछ होती है उसे टाइप उसी टाइप को हम क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं एमेटिक कह सकते हैं हम ठीक है लेग्जेटिव इसका क्या आता है सिनोनिम्स आता है एल ए एक्स ए टी आई वी ठीक है अब आता है ए और डी में क्या डिफरेंस है यानी इगोइस्ट क्या होता है और इगोटिस्ट क्या होता है तो इसका आंसर मैं पहले बता दूँ इसका आंसर डी वाला है इगोटिस्ट वो होता है जो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता है या अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलता है बढ़ा चढ़ा के बताता है तो उसे इगोटिस्ट कहते हैं और इगोइस्ट क्या होता है तो हमारे डिफरेंस क्या होता है इगोइस्ट और इगोटिस्ट में तो इगोइस्ट यानी ये वाला इगोइस्ट इज मोर सेल्फिश देन क्या होता है इगोटिस्ट ठीक है तो यही हमारा डिफरेंस होता है दोनों यानी इगोइस्ट इज मोर सेल्फिश देन इगोटिस्ट ओके क्लियर है बट इसका फोर्टीन का आंसर है डी वाला थर्टीन का आंसर हो गया हमारा बी वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारा ये चीज़ हो चुकी है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमें क्या करना है वन वर्ड इज इन करेक्टली स्पेल ठीक है एक वर्ड इन चारों में से एक गलत है उसे ढूंढना है तो एंटी प्रीन्योर क्या होता है एंटी प्रीन्योर मतलब क्या होता है व्यवसायी बिजनेसमैन तो ये हमारा सही लिखा है एंटी प्रीन्योर ठीक है 
इसके बाद रेम रेमोनरेशन क्या होता है रेमोनरेशन मतलब होता है परिश्रमी जो होता है मेहनत करने वाला ठीक है उसके बाद अप्रेंटिस क्या होता है प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण लेता है तो अप्रेंटिस हो जाएगा ओके एंड डी वाला होता है सो शोवर्निटी क्या होता है शोवर्निटी मतलब क्या होता है शोवर्निटी की स्पेलिंग ही हमारा क्या दे रखा है गलत है इसका आंसर जो है एस ओ वी ई आर ई आई जी होता है जो आर आई ई लिखा है वो गलत हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है शोवर्निटी मतलब क्या होता है शोवर्निटी मतलब एक टाइप से क्या होता है सर्वोच्च होता है सर्वोच्च सत्ता जिसे कहते हैं ना तो उसे कहते हैं सर्वर्निटी ठीक है तो यहाँ से भी आपके चार वो के सेक्शन हो गए चार वर्ल्ड मीनिंग हो गए एंटरप्रेन और बिजनेस हो गया रेमोनरेशन होता है परिश्रमी अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षण प्रशिक्षु ठीक है और शोवर्निटी मतलब होता है एक टाइप से सर्वोच्च ठीक है तो इसका ऑप्शन जो डी वाला है इसकी स्पेलिंग रहोगे ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी राइट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शांति ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत ठीक है इसके बाद बी वाला देखो पर्सिवरेंस मतलब क्या होता है पर्सिवरेंस मतलब क्या होता है पर्सिवरेंस क्या होता है दृण जो होता है ना दृण जिसे कहते हैं पर्सिवरेंस रिस्प्लेंडेंस क्या होता है रिस्प्लेंडेंट मतलब होता है चमक और एकोमोडेशन मतलब क्या होता है एकोमोडेशन क्या होता है एकोमोडेशन मतलब क्या होता है एकोमोडेशन कोई चीज स्थान कहते हैं ना एकोमोडेशन स्थान ठीक है तो यहाँ पे हमें बताना है किस किस स्पेलिंग गलत है तो इस किस किस स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है बी वाले की स्पेलिंग है जो पर्शिवरेंस होता है पी ई आर एस सी वी ई आर एन सी होता है ठीक है यहाँ पे आर ई की जगह क्या लिखा है आर ई की जगह हट जाएगा ए आ जाएगा आर एन सी ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्या था इंग्लिश का सेशन था यहाँ से काफ़ी वो के आपने की होगी अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि स्टैनो ये के लिए काफ़ी अच्छा चैनल ये रहे आपके लिए साबित होगा और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस किएगा और आपने वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत